சோழர் கால சிற்பங்களை ஒன்று விடாமல் பார்க்கணும்னா ஒரு மியூசியமுக்கு போகலாம் ஆனால் ஒரு மியூசியமில் இருக்கிற ஆயிரக்கணக்கான சிற்பங்கள் அனைத்தும் ஒரே கோயிலில் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அதுவும் பிரம்மாண்டமான சைஸில் என்னங்க அப்படி ஒரு கோயில் இருக்க முடியுமான்னு கேட்குறீங்களா பயணத்துக்கு தயாராகுங்க இன்னைக்கு தஞ்சை பெரிய கோவில் இருக்கிற பிரம்மாண்ட சிற்பங்களை பார்க்க போறோம் தஞ்சை பெரிய கோவிலோட விமானத்துல இத்தனை கடவுள் சிலைகளுக்கு நடுவுல இந்த தொப்பி போட்ட வெள்ளக்காரரு யாரு இன்னைக்கு இருக்கிற தலைமுறைக்கு ஒரு கோவிலுக்கு போனா சிவன் மேல பக்தியும் இல்ல சோழர்கள் மேல மரியாதையும் இல்ல இந்த நிலை மாறணும் தமிழ் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் அன்பன் ஹேமந்த் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் தமிழர் வரலாறு சம்மந்தப்பட்ட ஏராளமான வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் பண்ணுங்கள் முதல் வீடியோவில் பெரிய கோவிலில் ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் அங்கே இருக்கிற கல்வெட்டுகளை வாசித்தோம் இப்போது அங்கே இருக்கிற சிற்பங்களையும் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சுவாரஸ்யமான கதைகளையும் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எந்த சிவன் கோவிலுக்கு போனாலும் உங்களுக்கு தெரியாத புரியாத சிலைகளே இருக்காது அதுக்கு நான் கேரண்டி சரி சிற்பங்களை பத்தி வீடியோன்னு சொல்லியாச்சு ஆனா இங்க பெரிய கோவிலுக்கு உள்ள வந்தா எங்க பாக்குறதுனே தெரியல எல்லா இடத்துலயும் சிற்பங்கள் வாயில் கோபுரங்கள் எல்லாத்திலயும் சிற்பங்கள் இருக்கு மதில் சுவர்ல வரிசையா எக்கச்சக்கமான நந்தி சிற்பங்கள் இருக்கு நந்தி மண்டபத்துல பன்னெண்டு அடியில ஒரு பெரிய நந்தி சிற்பம் இருக்கு கோவில் விமானத்துல ஒவ்வொரு தளத்திலையும் ஏகப்பட்ட சிற்பங்கள் இருக்கு இப்ப இந்த வீடியோல விமானத்துக்கு கீழே இருக்கிற பன்னெண்டு பிரம்மாண்ட சிற்பங்களை பத்தி பார்க்க போறோம் என்னங்க சொல்றீங்க இத்தனோண்டு வீடியோவில் இத்தனை சிற்பங்களாம் கேட்குறீங்களா சவாலுக்கு நான் ரெடி ஒரு சிற்பத்தை கூட விடாமல் கடைசி வரைக்கும் பார்க்கறதுக்கு நீங்கள் ரெடியா முதல்ல ஒரு கோவிலோட அமைப்பு எப்படி இருக்கும்னு சிம்பிளா ஒரே ஒரு நிமிஷம் பார்த்துட்டு சிற்பங்களுக்கு போவோம் ஒரு கோயிலுக்கு ஒன்னோ ரெண்டோ இல்ல பல நுழைவு கோபுரங்கள் இருக்கலாம் கோயிலுக்கு நடுவுல விமானம் இருக்கும் இத கோபுரம்னு சொல்ல மாட்டாங்க இதுக்கு பெரு விமானம் இதுக்குள்ளதான் கர்ப்ப கிரகம் இருக்கும் அதுக்குள்ளதான் மூலவர் இருப்பாரு அதாவது பிரதான கடவுள் இருப்பாரு அப்படியே கர்ப்ப கிரகத்துக்கு நேர் எதிராக நந்தி இருக்கும் விமானத்துக்கு லெப்ட் சைட் அதாவது தெற்க நோக்கி தட்சிணாமூர்த்தி இருப்பாரு கோவிலுக்கு பின் சைட்ல லிங்கோத்பவர் இருப்பாரு கோவிலுக்கு ரைட் சைட்ல அதாவது வடக்கு நோக்கி துர்கை இருப்பாங்க சண்டிகேஸ்வரர் இருப்பாரு சரி இவ்வளவு போதும் இப்ப சிற்பங்களுக்கு போவோம் இந்த சிற்பங்கள் மூலமா சோழர்கள் சிற்பக்கலைய பறைசாற்றி இருக்காங்க அதே சமயத்துல புராண கதைகளையும் சொல்லியிருக்காங்க ஒரே கல்லுல ரெண்டு சிற்பம் இல்ல ஒரே கல்லுல ரெண்டு மாங்கா முதல்ல துவாரபாலகர் சிற்பத்துக்கு போவோம் துவார பாலகர்னா வாயில் காவலர் அப்படின்னு அர்த்தம் பெரிய கோவில்ல நிறைய துவார பாலகர்கள் சிற்பங்கள் இருக்கு வடபுறத்துல பதினஞ்சு அடியில ரெண்டு துவார பாலகர்கள் இருக்காங்க இதோட சிறப்பம்சம் என்னன்னா இங்க ஒரு யானை இருக்கு அந்த யானைய ஒரு பாம்பு முழுங்குது அந்த பாம்ப துவார பாலகர் தன்னோட காலால மிதிச்சிட்டு இருக்காரு இதுல என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னா யானையை விட பெருசுனா அந்த பாம்பு எவ்வளவு பெருசா இருக்கும் அப்ப அந்த துவார பாலகர் எவ்வளவு பெருசா இருப்பாரு அப்ப அந்த துவார பாலகர் பாதுகாத்துட்டு இருக்கிற கோயிலுக்குள்ள இருக்கிற இறைவன் எவ்வளவு பெருசா இருப்பார் இந்த தத்துவத்தை ஒரு சிற்பம் மூலமா எவ்வளவு அழகா சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க ஒரு கையால இறைவன் இருக்கிற திசைய காட்டுறாரு இன்னொரு கையால உள்ள இருக்கிறவர் மகத்தானவர் அப்படிங்கறனால வியப்ப காட்டுறாரு இன்னொரு கையால எச்சரிக்கை செய்யறாரு அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான சிற்பம் கோயிலுக்கு பின்னாடி இருக்கு லிங்கோத்பவர் இவரை பத்தி பேசுனா ஒரே நேரத்துல மூணு சிற்பங்களை முடிச்சிடலாம் முதல்ல அவரோட கதையை பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் சிற்பத்துக்கு போவோம் சிவனோட அடியும் முடியும் தேடின கதையை கேட்டிருப்பீங்க 
விஷ்ணுவும் பிரம்மாவும் நான் தான் பெருசு நான் தான் பெருசுன்னு சண்டை போட உங்க ரெண்டு பேர்ல யார் என்னோட உச்சியவோ பாதத்தையோ தொடுறீங்களோ அவங்க தான் பெரியவங்க அப்படின்னு சிவன் சொல்றாரு அப்படி சொல்லி ஒளியினாலான ஒரு பெரிய தூணா காட்சி அளிக்கிறாரு சிவன் பிரம்மா ஒரு அன்ன பறவையா மாறி மேல பறக்கிறார் விஷ்ணு வராகமா அதாவது ஒரு பன்றியா மாறி கீழே போறார் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணியும் ரெண்டு பேராலையும் அடியவோ முடியவோ தொட முடியல விஷ்ணு தோல்வியை ஒத்துக்கிறாரு ஆனா பிரம்மா நான் உச்சிய தொட்டுட்டேன்னு பொய் சொல்றாரு இதை தெரிஞ்சு கோபம் அடைஞ்ச சிவன் ஐந்து தலை கொண்ட பிரம்மாவோட ஒரு தலையை வெட்டிடுறாரு இப்ப ஜோதியே உருவமான சிவனோட சிற்பத்தை எவ்வளவு அழகா செதுக்கியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ஒளிமயமான லிங்கத்துக்குள்ள சிவன் காட்சி அளிக்கிறாரு மேல அன்னப்பறவையா பிரம்மா இருக்காரு கீழே வராகமா விஷ்ணு இருக்கார் நாலு கைகள் கொண்ட சிவனுக்கு ஒரு கையில பரசு அதாவது போரில் பயன்படுத்துகிற கோடரி வச்சிருக்காரு இன்னொரு கையில் மான் இருக்கு அடுத்தது பைரவர் கோவத்தில் பிரம்மாவோட தலையை சிவன் வெட்டுறாரு அந்த உக்கிரமான நிலை தான் பைரவர் கையில் திரிசூலமோ கபாலமோ வச்சிருக்காரு நெற்றிக்கண் தெரியுது கோபமா இருக்காருங்கிறத எவ்வளவு அழகா புருவத்தில் காட்டியிருக்காங்க பாருங்க அடுத்தது பிக்ஷாடனர் பிரம்மாவோட ஒரு தலையை வெட்டி பாவம் பண்ணதுக்கு பிராயச்சித்தமா சிவன் ஒரு ஆண்டியா பிரபஞ்சம் முழுசா பிச்சை எடுக்கிறாரு பிரம்மாவோட கபாலத்தையே திருவோடா வச்சிருக்காரு அட என்னங்க நீங்க ஒரே சாமி சிலையா காட்டிட்டே இருக்கீங்கிறீங்களா இன்னைக்கு இருக்கிற தலைமுறைக்கு ஒரு கோவிலுக்கு போனா சிவன் மேல பக்தியும் இல்ல சோழர்கள் மேல மரியாதையும் இல்ல இந்த நிலை மாறணும் ராஜராஜ சோழனுக்கு நீங்க பண்ற ஒரே மரியாதை அவர் பிற்கால சந்ததியினருக்கு விட்டுட்டு போன விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு அனுபவிக்கிறதா புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் மேல இன்னும் பல மடங்கு மரியாதை வரும் அடுத்தது அர்த்தநாரீஸ்வரர் வலப்பக்கம் சிவனும் இடப்பக்கம் சக்தியும் இருக்கிற உருவம் சிவன் இல்லாம சக்தி இல்ல சக்தி இல்லாம சிவன் இல்ல அப்படிங்கறத விளக்குது சிவனோட பக்கத்துல திரிசூலமும் நந்தியும் இருக்கு சக்தியோட பக்கத்துல இடுப்புல வளைவு கூட கொடுத்திருக்காங்க உடைகள் ஆபரணங்கள் எல்லாமே வேறுபடுத்தி காட்டியிருக்காங்க அடுத்தது ஹரிஹரர் எப்படி சிவன் பாதி சக்தி பாதினா அர்த்தநாரீஸ்வரரோ சிவன் பாதி விஷ்ணு பாதினா அது ஹரிஹரர் அரியும் சிவனும் ஒண்ணு தெரியாதவன் வாயில மண்ணுன்னு சொல்றாங்களே அந்த தத்துவம் தான் வலப்பக்கம் சிவன் பரசு வச்சிருக்காரு இடப்பக்கம் விஷ்ணு சக்கரத்தோட இருக்காரு அடுத்தது கால காலர் இவருக்கு பின்னாடி ரொம்ப ஒரு அழகான கதை இருக்கு மிருகண்டூன்னு ஒரு முனிவருக்கு குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதனால சிவன்ட வேண்டாரு அப்போ சிவன் நான் உனக்கு ரெண்டு வரம் கொடுக்குறேன் அதுல ஏதாவது ஒன்னை தேர்ந்தெடுன்னு சொல்றாரு ஒன்னு உனக்கு அறிவாளிய ஒரு பையன் கொடுக்குறேன் ஆனா அவன் கொஞ்ச நாள் தான் வாழ்வான் இல்ல உனக்கு அறிவு குன்றிய ஒரு பையன் கொடுக்குறேன் ஆனா அவன் நீண்ட காலம் வாழ்வான் அப்படிங்கிறார் மிருகண்டு முனிவர் கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்தாலும் எனக்கு அறிவாளி பையன் தான் வேணும்னு சூஸ் பண்றார் அவருக்கு மார்க்கண்டேயன் அப்படின்னு ஒரு பையன் பிறக்கிறான் அவன் நல்லா வளர்ந்து பெரிய சிவபக்தன் ஆகிறான் அவனுக்கு பதினாறு வயசாகுது அவனோட காலம் முடிய போகுது யம தூதர்கள் அவனோட உயிரை எடுக்க வர்றாங்க ஆனா அவன் சிவ பூஜையில இருந்தனால அவங்களால உயிரை எடுக்க முடியல கடைசியில யமனே வந்து பாசக்கயிற மார்க்கண்டேயன் மேல தூக்கி எறிகிறார் மார்க்கண்டேயன் சிவலிங்கத்தை இறுக்கி கட்டி பிடிச்சு வரமாட்டேங்கிறான் திடீர்னு சிவபெருமான் தோன்றி யமன காலால எட்டி உதச்சு அவரோட பக்தன் மார்க்கண்டேயனுக்கு சாகாவரம் கொடுக்கிறார் இந்த சிற்பத்துல கால காலர் அதாவது சிவபெருமான் காலால யமன உதைக்கிறார் ஒரு சைட்ல யமன் பாசக்கயிற தூக்கி போடுறாரு இன்னொரு சைட்ல மார்க்கண்டேயன் சிவலிங்கத்தை கட்டி பிடிச்சிட்டு இருக்காரு இந்த புராண கதைய சிற்பக்கலை மூலமா எவ்வளவு அழகா சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது தாண்டவம் ஆடும் நடராஜர் ஆடை பறக்கிற மாதிரி செதுக்கி இருக்காங்க நடராஜரோட ஆடையோட வண்ணம் கூட தெரியுது பாருங்க அடுத்தது சந்திரசேகரர் சந்திரசேகரர்னா நிலாவை மகுடமா அணிஞ்சவர்னு அர்த்தம் அடுத்தது கங்காதரர் சிவனோட தலையில கங்கை எப்படி வந்ததுன்னு தெரியுமா பகீரதன் ஒரு மன்னர் அவரோட முன்னோர்கள் சாபத்தினால இறந்துடுறாங்க அந்த காலத்துல ஆகாயத்துல இருந்த கங்கைய பூமிக்கு கொண்டு வந்து அவரோட முன்னோர்களோட அஸ்தி அதுல கரைச்சி அந்த சாபத்தை நீக்கணும்னு நினைக்கிறாரு கங்கைய பூமிக்கு கொண்டு வர சிவனை நோக்கி தவம் பண்றாரு 
ஆனால் கங்கை மொத்தமாக பூமியில் விழுந்தா உலகமே அழிஞ்சிடும் அதனால் சிவன் கங்கை அவரோட தலையில் ஏந்தி ஜடாமுடி வழியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆகாய கங்கை பூமிக்கு வருது பகிரதன் அவரோட முன்னோர்களோட பாவத்தை கழிக்கிறாரு பெரிய கோவிலில் சிவனுக்கு அபிஷேகம் பண்ணி விழுகிற தீர்த்த தொட்டியில் இப்படி சங்க ஊதிட்டு இருக்கிறவர் யாருன்னு நினைக்கிறீங்க ஆகாய கங்கையை சிவன் மூலமாக பூமிக்கு கொண்டு வந்தாரே அந்த பகிரதன் தான் அடுத்தது சண்டிகேஸ்வரர் எல்லா சிவன் கோயிலையும் ஒரு சின்ன சன்னதியில கர்ப்ப கிரகத்தை பார்த்த மாதிரி இருப்பாரு நூல் போட்டு கை தட்டி கும்பிடுவோமே ஞாபகம் இருக்கா அவர் தான் சண்டிகேஸ்வரர் இவருக்கு பின்னாடியும் ஒரு அழகான கதை இருக்கு ஒரு நாள் சண்டிகேஸ்வரர் மாடு மேய்ச்சிட்டு இருந்தப்ப மண்ணால ஒரு சிவலிங்கத்தை செஞ்சு பாலை வச்சு அபிஷேகம் பண்றாரு இதை பார்த்த அவங்க அப்பா என்னடா இப்படி பாலை வீணாக்குறானேன்னு அந்த லிங்கத்தை காலால தட்டி விடுறாரு சிவனுக்கு அபிஷேகம் பண்றதுல தன்னையே மறந்திருந்த சண்டிகேஸ்வரருக்கு இதை பார்த்த உடனே கடுங்கோபம் வருது ஒரு குச்சியை எடுத்து அவங்க அப்பா மேல வீசுறாரு அந்த குச்சி ஒரு கோடரியா மாறி அவங்க அப்பாவோட காலை வெட்டுது திடீர்னு சிவபெருமான் தோன்றி சண்டிகேஸ்வரரோட அப்பா காலை பழையபடி வர செய்கிறார் சிவ பூஜையில் தன்னையே மறந்திருந்த சண்டிகேஸ்வரர் இனிமேல் எல்லா சிவன் கோயிலையும் இருக்கணும்னு சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் தனக்கு படைக்கப்படுற உணவுகளுக்கும் உடைகளுக்கும் சண்டிகேஸ்வரர் தான் பொறுப்புன்னு சொல்கிறார் சண்டிகேஸ்வரர் முன்னாடி கை தட்டுறோமே அது இப்படி இல்லை எப்படி சிவன் சொத்து குலநாசம்னு சொல்லுவாங்க இந்த கோயில்ல இருந்து நான் எதையும் எடுத்துட்டு போலாங்கிறத இப்படி தட்டி சொல்றது தான் சரியான வழக்கம் ஒரு காலத்துல சண்டிகேஸ்வரர்கிட்ட துணிகளை சமர்ப்பிக்கிறது போய் இப்ப வெறும் நூலை சமர்ப்பிக்கிறோம் துரதிருஷ்டவசமா ராஜராஜ சோழன் அமைச்ச சண்டீஸ்வரர் சிற்பம் இன்னைக்கு இல்ல திற்கால சிற்பம் தான் இருக்கு இப்போ கடைசி சிற்பம் தஞ்சை பெரிய கோவிலோட விமானத்துல இத்தனை கடவுள் சிலைகளுக்கு நடுவுல இந்த தொப்பி போட்ட வெள்ளக்காரரு யாரு இவர் ஒரு வேற்று கிரக மனிதர் ராஜராஜ சோழன் கூட வணிகம் செஞ்சவர் இது எல்லாம் கட்டுக்கதை ஏன்னா இது சோழர் கால சிற்பமே இல்ல சோழர் கால சிற்பங்கள் கருங்கல்லால செய்யப்பட்டிருக்கும் ஆனா இது சுதை சிற்பம் அதாவது செங்கல் சுண்ணாம்பல செஞ்ச சிற்பம் சரி அப்போ இந்த தொப்பி போட்ட மனிதர் யாரு பதினேழாம் நூற்றாண்டுல தஞ்சாவூர்ல ரகுநாத நாயக்கரோட ஆட்சி நடந்துச்சு அந்த நேரத்துல டென்மார்க் நாட்டுல இருந்து இந்தியா கூட வணிகம் செய்ய ஆசைப்பட்டாங்க அப்போ தரங்கம்பாடியில நீங்க தாராளமா ஒரு ட்ரேட் போஸ்ட் அதாவது ஒரு வணிக மையம் வச்சுக்கலான்னு ரகுநாத நாயக்கர் ஒத்துக்கிட்டாரு இந்த ஒப்பந்தத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணமா இருந்தவர் ரோலாண்ட் கிராப்பே அப்படிங்கிற ஒரு டச் கேப்டன் நம்ம நட்புறவோடு இருக்கலான்னு ரகுநாத நாயக்கர் டென்மார்க் அரசருக்கு ஒரு கடிதத்தை தங்க தகடுல எழுதி அனுப்பியிருக்காரு இந்த ஒப்பந்தத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணமா இருந்தது ரகுநாத நாயக்கருக்கும் கேப்டன் ரோலாண்டுக்கும் நடுவில் இருந்த நட்புன்னு சொல்றாங்க இந்த தொப்பி போட்ட மனிதரோட சிற்பம் கேப்டன் ரோலாண்டோடதுன்னு சொல்லப்படுது ஆனா பெரிய கோவில் விமானத்துல அவருக்கு ஒரு செலவு வைக்கிற அளவுக்கு அப்படி என்ன நடந்ததுங்கிறது இன்னைக்கும் ஒரு மர்மமாவே இருக்கு இப்ப இந்த வீடியோவோட முடிவுக்கு வந்துட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உதவி இருக்கும்னு நம்புறேன் அடுத்த முறை நீங்க பெரிய கோவிலுக்கு போகும்போது இந்த வீடியோவை ஒரு தடவை பாத்தீங்கன்னா உங்களோட அனுபவம் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் சரி அடுத்த எங்க போறோம் ராஜராஜ சோழன் எட்டு அடி பாஞ்சா இவர் பதினாறு அடி பாஞ்சாரு அடுத்து இந்த மாமன்னர் கட்டிய பிரம்மாண்ட கோவிலுக்கு போக போறோம் நம் பயணம் தொடரும்